Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Je souhaite que vous êtes bien aujourd'hui. Aujourd'hui, today, on va parler sur la leçon. On s'amuse bien, on y va. On s'amuse bien, on y va. We have fun in winter. Unity 8, unit 8, page 65, page 65. Quel beau cadeau pour maman. What a great gift for mom. Sarah, Gabriel, Marie. Today we are going to talk about the gifts that Sarah, Gabriel, and Marie they will offer to her, to their mom at the occasion of Mother's Day. Sarah, tu sais, Gabriel, après demain, c'est la fête des mères. Gabriel, oui, c'est vrai. L'année dernière, nous lui avons offert une montre et un beaucoup de fleurs. Marie, qu'est-ce que nous allons lui offrir cette année, Sarah? Je ne sais pas encore, Neri. Et toi, Gabriel, qu'est-ce que tu vas lui offrir, Gabriel? Moi, j'hésite entre un collier de perles et un bracelet en or. Sarah, un bracelet en or est plus cher qu'un collier de perles, Neri. Mais maman, on a plein qu'elle ne porte jamais. Je préfère lui offrir une belle robe fleurie, Sarah. C'est une bonne idée. Répétez, s'il vous plaît, encore, Sarah. Tu sais, you know, Gabriel, après demain, after tomorrow, c'est la fête des mères. It's Mother's Day. Gabriel, oui, yes, c'est vrai. That is true. L'année dernière, last year, nous lui avons offert une montre. We offered her, we, give, we gave her une montre, a watch, and un, bou un bouquet de fleurs, a bouquet of flowers. Neri, qu'est-ce que nous allons lui offrir cette année? What are we going to Give her this year. Sarah, je ne sais pas encore, Neri. I don't know yet, Neri. I don't know, Neri yet. Et toi, Gabriel, and you, Gabriel, qu'est-ce que tu vas lui offrir? What are you going to give her? Gabriel, moi, me, j'hésite entre un collier de perles et un bracelet en or. I hesitate between un collier de perles, a pearl necklace, and un bracelet en or, a gold bracelet. Sarah, un bracelet en or est plus cher qu'un collier de perles. A gold bracelet is more expensive than a pearl necklace. Neri, make maman on a plein qu'elle ne porte jamais. But mom, she's full that she never wears. I prefer, je préfère lui offrir une belle robe fleurie. I prefer to offer her, to give her une belle robe fleurie, a beautiful floral Dress, Sarah, c'est une bonne idée. It's a good idea. Now we understand the meaning for the text between Sarah, Gabriel, and Denari. Okay, sur la fête de mère, sur the Mother's Day. Let's take the compréhension, compréhension de l'oral. Compréhension de l'oral. Question 1. Écris vrai ou faux pour établir la vérité. Write true or false, then check the false one. A, B, C, D, A. Après demain, c'est la fête de père. Think about the question because I will offer the answers for you at the end of the video. Après demain, c'est la fête de père. C'est la fête de qui de père. OK, think about it. B, l'année dernière, les enfants ont offert à leur maman une montre et un bouquet de fleurs. OK, again, l'année dernière, les enfants ont offert à leur mère une montre et un, un bouquet de fleurs. C. Un collier de perles est plus cher qu'une robe. Un collier de perles, a pearl necklace, is more expensive than robe. A robe, dress. Vrai ou faux? D. Une robe est plus cher qu'un bracelet en or. A dress is more expensive than a bracelet en or. Je pense que question 1, vrai ou faux, c'est facile. Write down your answers now, and you can check your answer when I offer the answers for you. Question 2. Coche la bonne réponse. Gabriel hésite entre deux cadeaux. Gabriel hesitates between deux cadeaux, two gifts. Which one? A, B, C. A. Un collier de perles et une montre. B. Un bracelet en or et une robe. C. Un bracelet en or et, une, et un collier de perles. Which one? Check in the text and find the correct answer. 2. 
Sarah fait remarquer. Sarah fait remarquer. Sarah points out. A, B, C. Qu'une robe est plus chère qu'un bracelet en or. Qu'un bracelet en or est plus chère qu'un collier de perles. Qu'un collier de perles est moins cher qu'une robe. Which one is correct? Last one. Sarah propose à la fin. Sarah offers at the end. Une robe, une jupe or un bouquet de fleurs. Ok? Pour euh, ce moment, jusqu'à ce moment, je pense que euh, vous avez écrit vos réponses. Maintenant, you can check your answers with me. Vérifie ta réponse, s'il vous plaît. Question 1. Vrai au fond. Of course, bien sûr, will be fond. Why? La fête de qui? De who? De mère. La fête Mother's Day. Not la fête de père. B. Vrai, bien sûr. L'année dernière, last year, les enfants ont offert à leur mère, offert de tout, their mom, une montre à watch and un bouquet, un bouc, uh, et un bouquet de fleurs and a bouquet of flowers. If you go up here, you can find the beside, uh, which, uh, beside Gabriel, I mean, you can find, you can find, no, lui, avant, offert, une montre et un bouquet de fleurs. Ok? Question C. Un collier de perles est plus cher qu'une robe. Un collier de perles, a pearl necklace, is more expensive than a robe, than a dress. Of course, bien sûr, c'est vrai, c'est correct. D. Une robe est plus chère qu'un bracelet en or. A dress is more expensive than Hello. bracelet en or. Hello. A gold dress, a gold bracelet, sorry. Is correct or no? More expensive or moins? Moins. Less expensive than. Less expensive than uh, a gold uh, bracelet. Okay, so just underline plus. And it's right instead of plus. Moins. Okay. For question 1. Okay. The questions are clear now. And the answers also. Okay. Coche la bonne réponse. Choose the correct answer. Check the true one. Uh, Gabriel, is it entre deux cadeaux? Bien sûr. C'est. Entre un bracelet en or et un collier de perles. Is it between what and what? Bracelet en or, a gold bracelet and a pearl necklace. If you go up here beside Gabriel, you find moi j'hésite entre what and what? Between un collier de perles et un bracelet en or. He hesitates between a gold bracelet and a pearl necklace. Deux, Sarah fait remarquer. Sarah points out for what? She said that un bracelet en or est plus, or, uh, en or est plus cher qu'un collier de perles. Yes, that a gold bracelet is more expensive than a pearl necklace. If we go up here, we find beside Sarah, un bracelet en or est plus cher qu'un collier de perles. Yes, so the correct answer, B. 3. Sarah propose à la fin. Sarah offers at the end what? In robe, bien sûr, yes, in robe. If you go up here, you will find Sarah at the end of the text, you will find Sarah sitting in day. She said, it's a good idea for what? For Neri, because Neri, she said, je préfère lui offrir une belle robe fleurie. I prefer to give her a beautiful uh, dress. So she said, she agrees about it, about Neri. So we can say, Sarah proposes à la fin. Sarah offers at the end in robe. Une jupe, un bouquet de fleurs, ce n'est pas correct. Euh, je pense que j'ai fini notre leçon aujourd'hui. Pour les questions, s'il vous plaît, sur notre leçon. If you have any questions about our lesson for today, s'il vous plaît, envoyez des messages. If you can contact me at any time, I will be so happy. Je suis très, très content pour vos commentaires, pour vos questions. Merci encore. Thank you again. Pour vous écouter, pour vos attentions. Euh, have a nice day. Bonne journée. Au revoir. À la prochaine.